அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆறுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஆறுகள் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஆறுகள் டென்த்து ஜாக்ரபியில் நியூ ஜாக்ரபியில் கொடுத்த ஆறுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு ஜாக்ரபி அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் முக்கிய மலைகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ரிவர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடு ரிவர்ஸில் மேஜர் முக்கியமான ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு இருக்குது என்னென்ன ஆறுகள் அப்படின்னா காவிரி ஃபஸ்ட்டு காவிரி ரெண்டாவது பாலாறு மூணாவது தென்பெண்ணையாறு நாலாவது வைகை அஞ்சாவது தாமிரபரணி ஸோ இந்த அஞ்சு ஆறுகள் பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் புக்கில் பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி மேப்பில் பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆறு அப்படின்னா காவிரி ஆறு காவிரி ஆறு எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்து எங்கே கலக்குது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆறுகள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்ம வங்காள விரிடா கடலில் தான் கிடக்கும் ரைட்டா அப்போ இந்த ஐந்து ஆறுகளும் வங்காள விரிடா கடலில் தான் கிடக்குது ரைட்டா எங்கே உருவாகுது காவிரி அப்படிங்கிறது எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா கர்நாடகா மாவட்டத்தில் உருவாகுது காவிரி அப்படிங்கிறது எங்கே உருவாகுது கர்நாடகாவில் உருவாகுது கர்நாடகாவில் எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கூர்க் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் கூர்க் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் பிரம்மகிரி குன்றுகள் பிரம்மகிரி குன்றுகள் இந்த குன்றுகளில் தலைக்காவிரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது அப்போ காவிரி எங்கே உருவாகுது கூர்க் மாவட்டத்தில் பிரம்மகிரி குன்றுகளில் தலைக்காவிரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது ரைட்டா இந்த காவிரியோட மொத்த நீளம் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னா நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் நானூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பாயுது காவிரி எங்கே உருவாகுது கூர்க்கில் தலைக்காவிரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உருவாகுது எங்கே கலக்குது அப்படின்னா கடலூருக்கு பக்கத்தில் கலக்குது வங்காள விழா கடலில் எங்கே கலக்குது கடலூருக்கு பக்கத்தில் கலக்குது சரி இந்த காவிரி என்னென்னலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் காவிரி வழியாக என்னென்னலாம் பாயுது எப்படிலாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காவிரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தருமபுரியில் ஒகேனக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி வந்து ஏற்படுது நம்ம நீர்வீழ்ச்சியில் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் தருமபுரி பசங்க ஓகே ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒகேனக்கல் அப்போ காவிரி ஆறு தான் இந்த ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துது ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற ஆறு எதுன்னு கேட்டால் காவிரி ஆறு ரைட்டா இப்போ நம்ம வந்து நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் நீளம் வந்து பார்த்தோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓடுற ப நீளம் வந்து எவ்வளோ நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இடையே வந்து எல்லையாக வந்து ஒரு அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குது எல்லையாக எப்படி அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கூர்க் அப்படிங்கிறது எந்த மலை அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது என்ன மலை அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்போ காவிரி அப்படிங்கிறது எங்கே உருவாகுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உருவாகுது சரி தருமபுரியில் ஒகேனக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி வந்து ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆற்றின் குறுக்கே தான் ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் அல்லது மேட்டூர் டேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்குது மேட்டூர் டேம் அல்லது ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்குது சேலம் மாவட்டத்தில் இந்த ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் வந்து இருக்குது இந்த ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் பக்கத்தில் ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் என்ன வருது அப்படின்னா பவானி அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு பவானி அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு இந்த ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் பக்கத்தில் இந்த காவிரி ஆற்றோட கலக்குது அப்போ இந்த பவானி ஆறு அப்படிங்கிறது என்ன காவிரியோட துணை ஆறு ரைட்டா அடுத்து வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருமுக்கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல திருமுக்கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரெண்டு ஆறுகள் நொய்யல் நொய்யல் அமராவதி இந்த ரெண்டு ஆறுகள் வந்து திருமுக்கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து கலக்குது சேருது ரைட்டா இந்த ரெண்டு ஆறுகள் சேர்றப்ப இது வரைக்கும் ஒரு லென்த்தில் வந்து வந்திருக்கும் அதாவது பரப்பளவில் வந்திருக்கும் அகலத்தில் வந்திருக்கும் சாரி அகலத்தில் வந்திருக்கும் இந்த அக இந்த ரெண்டு சேர்றப்ப அதோட அகலம் வந்து கூடுது அப்போ இந்த திருமுக்குடல் இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆறுகள் கலக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆறுகள் கலக்கிற இடம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அகன்ற காவிரி என்ன சொல்கிறாங்க அகன்ற காவிரி ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆறுகள் நொய்யல் அமராவதி இந்த ரெண்டு ஆறுகள் கலக்கிறதுனால அகன்ற காவிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அகன்ற காவிரி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல திருமுக்குடல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருச்சிக்குள்ளே நுழையுது
பக்கத்தில் ஸ்ரீரங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு தீவை ஏற்படுத்துகிற ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த காவிரி தான் காவிரி எங்கே தொடங்குது இந்த தலைக்காவிரியில் தொடங்கு தொடங்கி இந்த ஸ்ரீரங்கம் தீவு இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ரீரங்கம் தீவை ஏற்படுத்த வரைக்கும் காவிரி வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராண்ட் அணைக்கட் கிராண்ட் அணைக்கட் கல்லணைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராண்ட் அணைக்கட் எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்குது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது இங்கே திருச்சியில் இருக்குது திருச்சியிலேருந்து ஸ்ரீரங்கம் தீவை ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறம் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது தஞ்சாவூர் இருக்குது தஞ்சாவூர் என்ன காவிரி டெல்டா பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தஞ்சாவூர் என்ன சொல்லுவாங்க காவிரி டெல்டா பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பகுதியில் எல்லாமே இந்த தஞ்சாவூர் பகுதி இருக்கு அந்த பகுதியில் ஒரு வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்தும் வலைப்பின்னல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆறுகள் வந்து அங்கிட்டு ஒரு சுத்து இங்கிட்டு ஒரு சுத்து அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஒரு வலை போன்ற அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த காவிரி ஏற்படுத்துகிற அந்த வலைப்பின்னல் அமைப்பை என்ன சொல்கிறாங்க தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கே கலக்குது கடலூர் பக்கத்தில் வங்காள விரிவிட கடலில் கலந்துருது இவ்வளோதான் காவிரி அப்படிங்கிறது இதோட மொத்த பயோகிராஃபி டீட்டெயில் இவ்வளோ தான் எங்கே தொடங்குது திரும்பவரோட சொல்கிறேன் காவிரி அப்படிங்கிறது கூர்க் மாவட்டத்தில் பிரம்மகிரி குன்றில் தலைக்காவிரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தொடங்குது இது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ லென்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் லென்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகா இருக்கு இல்லையா கர்நாடகாவுக்கும் எல்லைப் பகுதியாக எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தருமபுரியில் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து ஏற்படுத்துறது இந்த காவிரி ஆறு தான் ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் இந்த காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் பக்கத்தில் பவானி ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து ஜாயின் ஆகுது அது துணையாறு அப்புறம் திருமுக்கூடல் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ரெண்டு ஆறுகள் ஜாயின் ஆகுது என்னென்ன நொய்யல் அமராவதி இந்த ரெண்டு ஆறுகள் ஜாயின் ஆகிறதுனால இந்த இடத்த என்ன சொல்கிறாங்க அகன்ற காவிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் திருச்சியில் நுழையுது திருச்சியில் என்ன ஆகுது ரெண்டு பகுதியாக பிரியுது ஒன்று வடப்பகுதி இன்னொன்று தென்பகுதி ரெண்டு கிளையாக வந்து பிரியுது இதில் வடப்பகுதி என்ன சொல்கிறாங்க கொலையரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்பகுதியாக காவிரின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கம் தீவை வந்து ஏற்படுத்துது திருச்சி பக்கத்தில் ஸ்ரீரங்கம் தீவை வந்து ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னா காவிரி ஆறு தான் கிராண்ட் அணைக்கட்டு அதாவது கல்லணை வந்து இந்த காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே வந்து கட்டு கட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் பகுதியில் ஃபுல்லாக வந்து என்ன போகுது வலைப்பின்னல் அமைப்பு வந்து ஏற்படுது வலைப்பின்னல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன எல்லா சைட்லையும் சுற்றி சுற்றி ஆறு வந்து பாயுது அதான் வலைப்பின்னல் அமைப்பு ரைட்டா இந்த காவிரி டெல்டா பகுதியில் ஃபுல்லாக அந்த காவி காவிரி ஆறு தான் ஓடுது தஞ்சாவூர் டெல்டா பகுதியில் ரைட்டா அதை என்ன சொல்கிறாங்க தென் தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டில் எங்கே கலக்குது அப்படின்னா கடலூரில் பக்கத்தில் கலக்குது ரைட்டா இப்போ காவிரி வந்து முடிச்சாச்சு ரைட் அடுத்து பாலாறு பாலாறு அப்படிங்கிறது எங் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா அதுவும் கர்நாடகாவில் தான் உருவாகுது கர்நாடகாவில் கோலார் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் தலக்கவாரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கோலார் மாவட்டத்தில் தலக்கவாரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது இதோட மொத்த அதாவது பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா பதினேழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஓரு சதுர கிலோமீட்டர் இதோட மொத்த பரப்பளவு பதினேழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஓரு சதுர கிலோமீட்டர் ரைட்டா இதில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அப்போ கர்நாடகாவில் தான் பாயுது கர்நாடகாவில் தான் உருவாகுது ஆனால் அதிகபட்சமாக எங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் மிச்சம் உள்ளது கர்நாடகா ஆந்திரா பகுதியில் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா சரி ரைட்டு இது எங்கே என்ட்ர் ஆகுது அப்படின்னா வேலூரில் வேலூரில் வந்து என்ட்ர் ஆகுது வேலூரில் என்ட்ர் ஆகி எங்கே போகுது அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் வேலூரில் என்ட்ர் ஆகி எங்கே போகுது காஞ்சிபுரத்தில் போயிட்டு கூவத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து வங்காள வீட கடலில் கலந்துருது கூவத்தூர் ரெசார்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ரெசார்ட்டில் வந்து ரெசார்ட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கூவத்தூர் ரெசார்ட்டில் வந்து கலந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே எந்த ஆறு பாலாறு அப்படிங்கிறது ரைட்டா இதோட மொத்த லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மொத்த லென்த் அதாவது இங்கே கர்நாடகாவில் தலக்கவரா உற்பத்தி ஆகுது இல்லையா உற்பத்தி ஆறு இடத்துலேருந்து கூவத்தூர் வரைக்கும் உள்ள லென்த் எவ்வளோன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வேலூரில் ஜாயின் ஆகி இங்கே கூவத்தூரில் முடியும் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் இது ஈஸியாக நாங்கள் வந்துடலாம் ட்ரிபிள் டூ இரநூத்தி இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் ரைட்டா இந்த பாலாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக வந்து
தென்பெண்ணை ஆறு எங்கே உரு உற்பத்தி ஆகுது தென்பெண்ணை ஆறும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா கர்நாடகாவில் தான் உற்பத்தி ஆகுது மொத்தம் அஞ்சு ஆறுகள் முக்கியமான ஆறுகள் பார்க்குறோம் இந்த அஞ்சு ஆறுகளில் மூன்று ஆறுகள் எங்கே உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் உற்பத்தி ஆகும் கர்நாடகாவில் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது கர்நாடகாவில் நந்தி துர்கா அப்படிங்கிற ஒரு மலைப்பகுதியில் உற்பத்தி ஆகுது கர்நாடகாவில் நந்தி துர்கா அப்படிங்கிற ஒரு மலைப்பகுதியில் உற்பத்தி ஆகுது இதோட மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோனா பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு எங்கே பாயுது அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் பாயுது எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு அப்போ மிச்சம் இருபத்தி மூணு சதவீதம் தான் கர்நாடகாவில் வந்து இருக்குது கேட்டால் நந்தி துர்காவில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கிருஷ்ணகிரியில் வந்து உள்ள நுழையுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ணகிரி நுழையுது கிருஷ்ணகிரி நுழைஞ்சு தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை அடுத்து திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டாக வந்து பிரியுது திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரெண்டாக பிரியுது வடகிளை தென்கிளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடகிளை என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்ணை ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க தென்கிளை என்ன சொல்கிறாங்க கெடிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா பெண்ணை ஆறு கெடிலம் இந்த கெடிலம் அப்படிங்கிறது எங்கே கலக்குது அப்படின்னா கடலூரில் கலக்குது கெடிலம் அப்படிங்கிறது எங்கே என்ன க எங்கே கலக்குது கடலூரில் கலக்குது இந்த பெண்ணையாறு அப்படிங்கிறது புதுச்சேரியில் கலக்குது பெண்ணையாறு அப்படிங்கிறது புதுச்சேரியில் கலக்குது இதோட லென்த்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ரைட்டா எங்கே கலக்குது அப்படின்னா எப்பயும் போல் அஸ் யூஷுவல் வங்காள வீட கடலில் கலக்குது இப்போ இந்த தென்பெண்ணை ஆறை வந்து நம்ம திருமூரோட பார்த்துடலாம் நந்தி துர்கா மலையில் வந்து உருவாகுது இதோட மொத்த பரப்பளவு பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்குது எங்கே என்ட்ரி ஆகுதுனா கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் அடுத்து கடலூர் பக்கத்தில் என்ன ஆகுது உள்ள கலந்துருது வங்காள கடலில் கடலூர் பக்கத்தில் கலக்குது அதை நம்ம வந்து விட்டுட்டோம் கடலூர் பக்கத்தில் கலக்குது ரைட்டா இந்த திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரெண்டாக வந்து பிரியுது ஒன்று வந்து கெடிலம் இன்னொன்று பெண்ணையாறு கெடிலம் வந்து கடலூர் பக்கத்தில் கலக்குது பெண்ணையாறு அப்படிங்கிறது எங்கே கலக்குது புதுச்சேரியில் கலக்குது ரைட்டா டோட்டல் லென்த்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்ணையாறுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா துணையாறுகள் வந்து இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா சின்னாறு மார்க்கண்ட நதி வாணியாறு பாம்பனாறு சின்னாறு மார்க்கண்ட நதி வாணியா வாணியாறு பாம்பனாறு இந்த நாலு வந்து இந்த பெண்ணையாரோட துணையாறுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணகிரி டேம் கிருஷ்ணகிரி நீர்த்தேக்கம் அடுத்து சாத்தனூர் நீர்த்தேக்கம் இந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கேள்வி கிருஷ்ணகிரி நீர்த்தேக்கம் எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது என்ன கேட்பாங்க பெண்ணையாறு தென்பெண்ணை ஆறு ஆற்றின் குறுக்கே எந்த நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்பாங்க ரைட்டா அடுத்து சாத்தனூர் சாத்தனூர் நீர்த்தேக்கமும் எந்த தென்பெண்ணையாறு குறுக்கே தான் கட்டியிருக்கிறாங்க ரைட்டா அடுத்து இந்து மக்களோட புனித நதியாக இது வந்து பார்க்கப்படுது எந்த ஆறு புனித நிதியாக பார்க்கப்படுது தென்பெண்ணை ஆறு அப்போ இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்து மக்களோட புனித நிதியாக பார்க்கப்படுவது எது அப்படின்னா தென்பெண்ணை ஆறு தை மாதத்தில் இந்த பகுதியில் வந்து விழாக்கள் கொண்டாடுவாங்க அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரியில் வந்து விழாக்கள் கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் தென்பெண்ணை ஆறு முடிஞ்சு ரைட்டா அடுத்ததான் வந்து பாருங்கள் வைகை இந்த வைகையும் தாமிரப்பண்ணையும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் உற்பத்தி ஆகுது வைகையும் தாமிரப்பண்ணையும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது தமிழ்நாட்டில் தான் உற்பத்தி ஆகுது மிச்சம் மூணும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது கர்நாடகாவில் உற்பத்தி ஆகுது ரைட்டா வைகை வைகையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா வருச நாடு மலை குன்றுகளில் உற்பத்தி ஆகுது வை வைகை வருச நாடு ரைட்டா உற்பத்தி ஆகி இது எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னா மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மதுரை சிவகங்கை ராமநாபுரம் இந்த மாவட்டங்கள் வழியாக பாஞ்சு எங்கள் வங்காள விழா கடலில் கலக்குது இதோட மொத்த பரப்பளவு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் மொத்தமும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது வேறு எந்த ஒரு மாநிலத்துக்கும் போகலாம் இதோட மொத்த நீளம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் மொத்த நீளம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் பார்த்துக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அடுத்து மதுரை சிவகங்கை ராமநாடு வழியாக பாஞ்சு வங்காள விழா கடலில் கலக்குது ஆனால் வங்காள விழா கடலில் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா பாக் நீர் சந்தி அப்படிங்கிற பிளேஸ் பாக் நீர் சந்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் பாக் நீர் சந்தியும் மன்னார் இடமும் தமிழ்நாட்டை இலங்கையிலேருந்து பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக் நீர் சந்தியில் என்ன கலக்குது அப்படின்னா வைகை ஆறு கலக்குது இப்படி கூட கேட்கலாம் பாக் நீர் சந்தி அருகில்
சிற்றோடை இந்த இதில் தான் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த தாமிரப்பரணி பேர் வந்து சரி இந்த தாமிரப்பரணி அப்படிங்கிறது சிவப்பு கலரல் செந்நிறமாக காட்சியளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாமிரபரணி அப்படிங்கிறது அந்த நதி செந்நிறமாக காட்சியளிக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா செம்மண் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பகுதியில் செம்மன் வந்து அந்த ஆறு வந்து அந்த பகுதியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க செம்மன் இருக்கனால செந்நிறமாக காட்சியளிக்குது சரி இந்த தாமிரபரணி எங்கே உற்பத்தி ஆகுது தாமிரபரணி எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அம்பசா அம்பா சமுத்திரம் வட்டம் தாமிரபரணி எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் என்ன மலை இருக்குது பொதிகை மலை வந்து இருக்குது ரைட்டா அப்போ இது எங்கே உருவாகுது பொதிகை மலையில் தான் உருவாகுது ரைட்டா பொதிகை மலையில் உருவாகுது பொதிகை மலையில் எங்கே அம்பா சமுத்திரம் வட்டம் பாபநாசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இந்த தாமிரபரணி உற்பத்தி ஆகுது சரி ரைட்டு இது எங்கெல்லாம் கா ஓடுது அப்படின்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி இந்த ரெண்டு மாவட்டங்கள் வழியாக பாஞ்சு எங்கே கலக்குது அப்படின்னா வங்காள விழாக்கடலில் கலக்குது தூத்துக்குடி விழா வங்காள விழாக்கடலில் கலக்குது சரி இப்போ ரீசெண்டாக அந்த தாமிரபரணியை பற்றி ஒரு எக்ஸாம் எக்ஸாமில் கொஷின் வந்து கேட்டாங்க தென்னிந்தியாவின் வற்றாத நதி எது அப்படின்னு கேட்டால் எந்த கொஷின் வரணும் அப்படின்னா தாமிரபரணி தென்னிந்தியாவின் வற்றாத நதின்னு கேட்டால் என்ன வரணும் தாமிரபரணி இது முக்கியமான ஒன்று வற்றாத நதி வற்றாத நதி தாமிரபரணி ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட துணை ஆறுகள் பச்சை ஆறு காரையாறு சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு கடனா நதி ராமநதி சிற்றாறு இது எல்லாமே எதுக்கு துணையாறுகள் இந்த தாமிரபரணிக்கு துணையாறுகள் ரைட்டா இந்த ரெண்டும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகுது சரியா சரி ஓகே இவ்வளோதான் இந்த தமிழ்நாடு ஆறுகள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒரு இது தான் இதில் முக்கியமாக என்ன பார்த்துக்கோங்க இந்த வற்றாத நதி பார்த்துக்கோங்க இந்து மக்களோட புனித தளம் அல்லது புனித நதியாக கருதப்படுவதுன்னு கேட்டால் பா பார்த்துக்கோங்க தென்பெண்ணை ஆறு தென்பெண்ணை ஆறு அல்லது தென் பொருணை ஆறு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் தென் பொருணை ஆறு ரைட்டா அவ்வளோதான் ஆறுகள் அப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் இருக்குது வேறு எதுவுமே கிடையாது புக்கில் இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது நான் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஓகே நன்றி